Well, so you want to introduce yourself in French? Oh, Come okay. to Capel? Already? Yeah. Okay. Anytime. Bonjour. Uh, je m'appelle Jennifer. ¿Qué edad empezaste a, a hablar español? Desde los seis años. Desde los seis años. Es como... You try to say in English? Ah, en español está bien. Uh, I, I, I forgot to tell you about this little part in, where you have to speak a little bit of uh, either because you say English now English and a little bit of French because <laughs> you say French no, yeah. I'm fine in Spanish <laughs> just try you're doing great <laughs> just, just tell me what, what is that what, what do you think is that uh, how many uh, languages am I okay. trying to so with? Two, two, two only. Oh, uh, English. Two. I mean, uh -huh. I say two only as if it was like something easier, right? <laughs> <laughs> well, it's interesting because in Italian, it is you, you, one rule is you pronounce every letter, every single one, every letter. So there's no error. In French, half the word is silent. Exactly. You erase it. Yes. <laughs> you get rid of it. Right. So I, it's very interesting. And so what about the Spanish? It's the same, like you have to Spanish, say... Spanish is much more like, Spanish, like Italian. Like Italian. Yeah, in, the in terms of, way of pronunciation. And and grammar. The grammar in all three languages is very much the same. <laughs> okay, except two. ¿Cuál es la diferencia latino hispano? Uh, no creo. Es lo, ¿Es lo mismo? mismo? Latino hispano. Tanto aquí como que no hay es como... Y ya somos como que un poquito más cerrados, como que nada más nuestra cultura y somos como que celosos, nada más queremos nuestras cosas y ya. A mi identidad cultural es ser, es latina. Even the curses. <laughs> I like it more. In English? Yeah, I like it more in English. It's, to me, it sounds better than in Spanish. So. Oh, yeah, that's a good one. Are you always thinking Spanish, always thinking English, or sometimes one or the other? Siempre pienso en español. Siempre piensas en español. Siempre pienso en español. Entonces, cuando hablas inglés, estás traduciendo. Es un poco difícil para mí ser católico porque yo, yo no soy para católico. Ah. Eh, me yo no soy para budista. Ah. Me, mi familia, a ver, un otro. No, 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 C'était très difficile parce que tout le monde était catholique et j'avais les amis qui étaient catholiques et mon famille n'aimait bien que j'avais ces amis et quelque chose de le catholicisme, de l'église et ça va mouvoir ma Bouddha était ok. <laughs> Parce que c'est la, la religion de mon, de mon, de mon grand-père. Alors, Bouddha, j'ai aimé bien Bouddha, mais je n'ai plus aimé Christ. Parce que it was, it was like forbidden. Yes, yeah. no, no, Christ, everybody is like believing in Christ. You shouldn't. Yeah. But Bouddha, Bouddha is okay. So that was like my family. Still, I had a different point of view. Yeah. Oui, mais la nationalité est une question de la politique, de les. De les uh -huh. uh, de la gouvernement, de si c'est vrai. Mais il y a une question et de ton identité culturelle. Qu'est-ce que tu crois que tu es Parce que ces personnes qui sont mexicaines n'avaient pas la nationalité mexicaine, mais ils croient qu'ils sont mexicains parce qu'ils avaient la culture mexicaine. Alors, c'est ma question. Le comportement, behavior Uh, oui, oui, à ton tête, à ton tête, qu'est-ce que tu crois uh, que tu as tu... Uh, Dans ma mentalité, je mélange vietnamienne, uh, français et maintenant c'est américain. Les trois je, je mélange. Uh, un peu de uh, chaque nationalité uh, Oui, pour parce que, uh, je, par exemple, quand j'ai des amis uh, français qui viennent de, 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 de Paris, ils, ils, ils m'ont ils remarqué que je, maintenant je, je suis métisse avec uh, américain. Uh, do you think you are multilingual? I could say I'm bilingual, but I wish one day I could be trilingual with the French the if French. I master it. Je parle vietnamien, mais en moi, des fois, j'ai la langue française en moi aussi. Je parle dans ma tête, voilà. ou bien parce que j'ai une fille, que elle est née en France. Et euh, elle est comme une Française, vous savez. Complètement euh, française. Voilà, donc euh, euh, je dois parler français avec elle. 
Euh, en parallèlement, je veux l'apprendre vietnamien aussi. Est-ce qu'elle parle vietnamien? Oui, oui, je, je, je l'ai appris vietnamien. Mais à sa tête, elle est français, la première, comme la première langue. Comme, comme oui, comme sa, sa langue. Parce qu'elle est née en France, donc oui. elle parle français. Mais euh, comme je, je l'ai expliqué que nous sommes vietnamiens, mm -hmm. nous devons garder notre racine. Il faut parler vietnamien couramment. Voilà, donc euh, elle est bilingue à cette époque, quand elle, est, elle, est en, elle, est, elle était en France. Et maintenant, elle, quand elle est venue aux états unis elle parle couramment anglais maintenant. Elle a ici, euh, quel, quel âge euh, euh, elle, elle a est... presque 14 ans. 14 ans Oui. Je, euh, alors, euh, je dis, elle parle trois langues. Trois langues, trois langues. Oui, couramment. Mmh, oui. C'est très bien. Oui. Euh, je dis, tu euh, prends les causes de français et, et pourquoi Pourquoi tu voulais parler très, euh, beaucoup de langues pour qu'elle euh, le français Parce que j'aime étudier la langue. Tu viens étudier la langue. Et, et j'aime aussi l'habilité de, de parler dans une autre langue. Une autre langue. Qu'est-ce que tu penses de la identité culturelle Que se llama melting pot. Antes de casa se decía que Uh, querían que las personas que llegaban acá, que se integraran a la sociedad americana y que fueran como americanos. Entonces era que como que todos se revolvieran y después de un tiempo todos fuéramos americanos, parejitos. Uh, ahora ya no es tanto eso. ¿Crees que está bien o está mal? Ah, ¿Se has oído de...? No, no lo he oído, pero... Yo creo que está mal. ¿no? ¿Está mal? Sí, porque quererte meter a algo que no eres. Je crois que chacun a sa descendance, comme tu dis. Donc, tu n'aurais pas pourquoi changer l'américain. Qu'est-ce que c'est le multilinguisme C'est le multilinguisme. D'après moi, je pense que c'est beaucoup de langues. C'est ça, non euh, Est-ce que tu es multilinguiste euh, Multilinguisme Est-ce que tu es Tu parlais trois langues, oui. alors euh, tu es... Oui. C'est ça, non je, euh, je, je crois que oui, si, mais euh, c'est euh, ton opinion. Qu'est-ce que tu crois tu... Je ne sais pas. Je sais pas. idée. C'est une opinion oui. aussi. Euh, alors, euh, qu'est-ce que multiculturalisme euh, Multiculturalisme, je, je trouve que c'est très intéressant euh, parce qu'on on, on a l'occasion d'apprendre de, de, beaucoup de langues et. Um, entre temps, on peut apprendre, on peut savoir sur la culture des autres pays. Mm. Euh, on peut apprendre beaucoup de choses. Tu ne détestes rien Rien. Rien, rien, rien. Rien, rien. rien. <rire> euh, la rire, la violence, le racisme. Ouais. Toi, mais bien. <rire> oui. euh, quand je, je travaille en français, je pense en français. Et, et comment tu as commencé à apprendre le français Pourquoi euh, Parler français quand je suis 11 ans. 11 ans Au Vietnam. Ah, ben non. Et puis j'avais euh, 10, euh, 13 ans en France. So, uh, then, obviously, your first language is uh, English. Oh, yes. So, what was the second language that you learned The like, well, second that? language I, oh. I learned was. Uh, Uh, Italian. Italian. And then Spanish. Then Spanish. And now French. Well, the now first time I studied formally mm -hmm. was French. Okay. Then Italian. Then Italian. Then Spanish. Je trouve qu'il y a comme, comme si un, un horizon <rire> ouvre devant moi. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Oui, oui. C'est vrai. Et la même chose quand tu as commencé à. mais c'est vrai qu'il y a un changement en moi. Oui. Oui. Euh, mais les doigts froids. C'est vrai parce que. Ah oui, voilà, voilà. Le, le Tro, troisième langue. Oui. Il y a parce que c'est qu'elle n'est pas loin de Il y a français aussi, oui. Euh, <rire>